Hola amigos, bienvenidos un día más, soy Yuyu y esto es Terra Invicta. Ya tenía ganas de traeros este juego de gestión de ataque alienígena o de invasión alienígena a la Tierra, donde vamos a tener que ir influyendo en las naciones, vamos a tener que ir tomando el control de, de ciertos puntos de las naciones desde la sombra para poder eh, realizar acciones que sean contra, bueno, para defender lo que es la Tierra de eh, la amenaza alienígena nosotros podemos elegir varias facciones voy a empezar por aquí nueva partida vamos a tener varios tipos de escenarios tenemos sistema solar completo un solar mediano ligero pequeño ya eso va a depender del tamaño vale vamos a comenzar en 2022 22, con 350 objetos espaciales vale y bueno eh, tendremos que resistir eh, alguien someterse explorar huir tal vale y después tenemos varias facciones yo voy a elegir la resistencia porque es la única que incluye el tutorial y aparte lo voy a dejar en normal la resistencia su eh, función sería proteger a la ciudad resistiendo, resistiendo la invasión de la alienígena la humana palma erradicar a los extraterrestres la iniciativa aprovechar la llegada de alienígena para ganar poder vale nosotros vamos a elegir la de eh, resistencia por el tutorial vale vamos a empezar vamos a ir dándole y que nos vamos a encontrar en terra invista aunque ya traje una demo pero venía en inglés ya la tenemos en español, ¿vale? Esto va a salir el día 26 en Steam. Lo tendréis el día 26 en Steam para disfrutarlo. Y aparte también lo tendréis la demo para probarlo en el Game Fest, en el Sober Game Fest. Por si queréis sale también un ojito. Pero deciros que el juego, pues eso, va a hacer un juego de gestión. De, de una gestión bastante pura y dura. Vamos a tener que gestionar todo el globo, eh, todo lo que es la Tierra, todos los planetas, todos los eh, países del planeta a raíz de una bueno de un problema que es que se nos ha estrellado una nave espacial en uno de los países entonces vamos a tener que investigarlo vamos a tener que influir en los en otros países para poder conseguir dinero para poder conseguir puntos de investigación poder crear naves o defensa espacial poder crear nuestras estaciones espaciales para investigar más el espacio más a fondo y saber de dónde viene esa amenaza y muchos de estos datos también nos vamos a enfrentar al resto de facciones. Unos quieren unas cosas, por ejemplo, eh, destruir a los aliens. Pero otras quieren, por ejemplo, darle el control a los aliens como si fueran dioses. O sea, esto parece cestas ya. Hay prácticamente cestas por aquí. Así que chicos, vamos a echarle un vistacito. Vamos a ver de qué va. Y yo creo que el juego, como mínimo, es interesantísimo. Visualmente, puede gustar más o puede gustar menos. El principio es algo tranquilete, pero después vamos a ir progresando y vamos a ir consiguiendo más trabajadores y más cositas. Os dejo con la intro y empezamos en breve. The day we learned we were not alone. As a familiar sun rose on an unfamiliar universe, some of us saw wondrous possibility and others existential danger. The astronomers had insisted that the bright streak in the sky was no natural phenomenon. Most of us didn't really believe them until it burned through our atmosphere and crashed in a remote region, leaving only wreckage and uncertainty. In our ignorance, we fractured, taking refuge in our most primal emotions. Each of us saw what we wanted to see. Everyone loves heroes, depends on them, to save us from evil, lead us through darkness, problem is real heroes are always ignored what no one understands is that being shot at is easy the hard part is convincing someone they're drowning before it's too damn late pues sí se ha estrellado una nave en el, la tierra de hecho se ha estrellado en argentina bueno se nos ha estrellado en argentina chicos así que vamos allá voy a darle a continuar al tutorial me lo voy a saltar tenemos un ovni que se ha estrellado en la tierra. Me voy a saltar lo de resistir. Vale, saludos, comandante. Me complace informarle que el consejo le ha seleccionado como líder de la resistencia. Soy Fiona Ayoade, la jefa de personal. Ayuda a la mayor parte del mundo de muestra fascinada, se muestra fascinada por la llegada de una especie alienígena a la tierra. Nosotros representamos a un pequeño grupo que cree que el aterrizaje forzoso de los alienígenas y su posterior desaparición son una amenaza potencial. Estamos intentando crear una investigación una organización internacional que sea capaz de investigar y de ser necesario hacer frente al riesgo que puede suponer los extraterrestres recomiendo enviemos a un consejero a investigar el lugar del accidente de la región Buenos Aires cuanto antes, el resto de consejeros debería usarse para intentar ganar influencia en las naciones que puedan aportar recursos a nuestra causa vale, puede revisar los objetivos en cualquier momento estupendo 
Vale, objetivo sería aquí. No, objetivo obtener un punto de control de una nación. Vale, debes de tener para controlar la nación conseguirá. Vale. La nación tiene entre 1 y 6 puntos de control. El número corresponde al tamaño de la economía de la nación. Eso, el principio de todos los puntos de control son neutros. Por las facciones la tomaremos de objetivos principales de la campaña. Vale. Estupendo. No objetivo. Investiga la de esta. Ok, vamos allá. Voy a ocultar esto y vamos a mandar. Tenemos que mandar aquí uno. Tenemos dos personas, ¿vale? Tenemos dos personales. Eh, dos personajes aquí que podemos utilizar para lo que es eh, las misiones. Eh, creo que sí, desde aquí también lo podemos ver. ¿Vale? Los consejeros. Tenemos a Luz Marina Platero. Decir que cuando jugáis eh, desde España, el juego lo detecta y te pone un personaje español, como mínimo. Si juegas de Argentina, te va a poner un argentino. Si juegas de Francia, en francés. Si juegas desde el punto del planeta que estemos vale y el otro será al azar y podemos reclutar más gente más adelante pero en principio vamos a quedarnos con uno después tenemos por aquí el dinero tenemos la influencia tenemos los puntos de de operaciones disponibles son los puntos que podemos usar para operaciones vamos a ir ganándolo por el cada poco después por aquí tenemos los impulsos que cada punto de impulso representa la capacidad de mover 10 toneladas métricas de material ¿Vale? Sería como para mover materiales al espacio, por así decirlo. Después tenemos eh, control de misiones, que sería para controlar naves y hábitats, pero ahora mismo no tenemos ni naves ni habitáculos espaciales. Lo controlaremos desde aquí en un futuro. ¿De acuerdo? Las flotas que tengamos, ahora mismo no tenemos. Y después, porque tenemos también la vista del universo, que es esta de aquí. Como veis, tenemos la Tierra, Marte, Mercurio, Venus, Júpiter... Eh, Koterastan Koterastan, que no sé lo que es Y bueno, un montón de De sitios alrededor de la galaxia Que tenemos por ahí, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con lo principal Vamos a ir a investigar lo que ha pasado en Argentina Se ha estrellado una alien en Argentina Decir que no siempre se estrella en el mismo sitio Cada partida puede ser diferente Por lo tanto, que lo sepáis Vale, lo principal sería darle al play Y que el mundo vaya andando Hasta que nos toque la opción de misiones, ¿vale? Lumaría Pleda, comandante, parece ser que contamos con cierto apoyo en Sudáfrica, por lo que eh, resulta ser una buena idea conseguir en este bajo nuestro control. Va, que este vale, por ahora miraremos Sudáfrica. Primero, eh, Lumarina, tú vas a ir aquí a rastrear la actividad alienígena, a ver qué ha pasado aquí, ¿vale? Tened en cuenta que todos los personajes no pueden hacerlo todo, ¿vale? Por ejemplo, este puede controlar una nación. Pero a lo mejor este no. Pero este, por ejemplo, puede dar un golpe de estado. O sea, provocar un golpe de estado. ¿Vale? Le puede hacer una campaña pública para ganarse. Eh, para ganar, eh, por así decirlo. Eh, pues como que la gente nos quiera más en ese país y podamos entrar. No me sale ahora la palabra. Eh, han dicho que en Sudáfrica. Vamos a ver aquí las naciones. Tened en cuenta que al principio todo tarda en cargar un poquito. Este es un juego que tira mucho de memoria, ¿vale? Os lo digo. Tendríamos que ir a Sudáfrica, vamos por la S. Sudáfrica. Sudáfrica. Vamos allá. Eh, Sudáfrica. A ver, en Sudáfrica, eh, ¿qué, ¿qué nivel tenemos para controlar Sudáfrica? Un 92% de éxito. Tenemos un 94 en otros países como Luanda, como el que es Angola y después como Nam Namibia. Pero ahora tendremos que mirar si nos conviene. Por ejemplo, ¿por qué no ha dicho Sudáfrica? Seguramente por esto. Mirad. ¿Veis el poder económico? 8,3. Nos va a aportar dinero. Y después tiene un 26 en tecnología. Bastante bueno esto de aquí, ¿vale? Vamos a intentar controlar la, la nación. Tenemos un 92. Si queremos controlar una nación y la tenemos muy baja, también podamos usar influencia, que tenemos 50 y vamos produciendo 0,5 por turno actualmente. Podríamos eh, usar la influencia para tener, por ejemplo, el 98%, ¿vale? De momento yo me voy a quedar con el 92. Vamos a intentar controlar la misión. Ya tenemos las dos misiones asignadas. Confirmamos misiones. Espérate. Ah, no, esta está esperando órdenes. No me ha hecho caso a lo que le he dicho primero, ¿vale? Perdón. Ven de aquí, amiga. Yo quiero que tú me investigues esto de aquí. Ahora sí. A ver.
Tengo lo de investigar. Porque... Ah, vale, rastrear actividad. Perdón, que no le he dado. Y ahora confirmar misiones. Hemos completado el objetivo. Asignar consejeras a misiones. Podrás asignar a tus consejeras nuevas misiones al comienzo de cada fase de misiones que tengan un carácter semanal. Y pasará a ser quincenal a medida que, le, que progrese la partida, claro. Vamos a ir, porque vamos a tener que estar pendiente de varias cosas al principio, eh, semanalmente. Vamos a tener misiones de consejero. ¿Vale? Ahora tenemos un nuevo objetivo, que es establecer una prioridad en las investigaciones. Yo le voy a dando al play para que el tiempo vaya pasando, va a tardar una semana. Y mientras nosotros se va a hacer, le podemos dar más velocidad, ¿vale? Ahora va pasando el tiempo por segundos. Si le damos así, ya veis que van pasando los minutos más rápido. Y podemos poner que pasen hasta horas de rapidez o incluso días, ¿vale? Entonces, una prioridad de investigación. La investigación de terreno vista se divide en dos categorías: investigación pública e ingeniería de, e ingeniería de facción. Todas las facciones pueden contribuir hasta a tres proyectos de investigación pública que representan el avance global en comprensión de los principios científicos generales. La facción que contribuya más en un proyecto de investigación pública en particular será la que elija el siguiente proyecto público a dedicar al mundo, ¿vale? Los proyectos de ingeniería de facción se llevan a cabo de forma privada y suele otorgar beneficios concretos. Cada facción distribuye su ingreso de investigación entre los proyectos públicos y privados. Aunque parezca de invertir toda la investigación en una única área, hará que complete antes esto, hará que se pierdan bonificaciones de facción unidas a áreas de investigación particulares. Ve a la ventana de investigación, venga. Vamos a la ventana de investigación que es esta de aquí. Y aquí tenemos las investigaciones globales. Vigilancia del cielo. Vale, ahora mismo nosotros tenemos prioridad aquí. Vamos a poner prioridad en no estamos solos. Un 50%, objetivo completado. Le podemos poner más. 50% estamos asignando el 0,6% de la investigación que tenemos, que es 1,4%. En esta de aquí, ¿vale? También podíamos eh, poner un poquito aquí. Ya estaría 0,4. Le dejaríamos aquí el 50%, estaría mejor. Podemos aumentarlo más aún. Vale, y tenemos el 67% ahí. Investigación de audiencia y vigilancia del cielo. Podríamos estar más. Tenemos 50 aquí, 25 por aquí, 25 por acá. Bueno, como no tenemos tampoco mucho, tampoco podemos asignarle mucho más de lo que tenemos. Así que... Vamos a dejarlo allá. Aquí van a aparecer las noticias. Investigar la colisión, lo tenemos. Controlar las naciones, estamos en ello. Industrializar el espacio. Eh, deberíamos desarrollar una base industrial lejana de la Tierra. Vale. Y crear un consejo. De lujo. Vamos a darle velocidad a esto. Para que pase esta semana. ¿Veis cómo lo hemos puesto de rápido? Vamos a esperar a que pase una semana. Noticia. Reunión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ha reunido para abordar la llegada de alienígenas. Por desgracia, la esperada muestra de unidad internacional no tuvo lugar. China, Rusia y Estados Unidos se acusarán mutuamente de ocultar información sobre incidencia alienígena y prohibir el acceso a su ubicación. Tenemos la oportunidad de trazar los eventos a nuestro favor o incluso presentar nuestro caso ante las naciones del mundo. Sin embargo, con el foco a nivel mundial en estas reuniones, el riesgo de, el riesgo de que nuestros consejeros puedan quedar expuestos a nuestro enemigo es extremadamente alto. Me voy a quedar en segundo plano. No sucede nada porque no quiero que me descubra el enemigo, ¿vale? Vale, ahora debemos reclutar nuestro equipo de gestión de la facción. Mientras apoyamos las operaciones de resistencia, seleccionaremos nuestro equipo interno de gestión para poder supervisar nuestro asunto, nuestro asunto. Estamos reuniendo el personal para una variedad de disciplinas, pero nos centraremos en algo en particular. Investigadores nos va a dar eh, la influencia mensual en la resistencia en tres. Hmm. Científicos nos dará... La... Eh, producción e investigación me aumentará la producción mensual de operaciones de la resistencia eso estaría bien porque esos son estos vale operaciones que no estamos produciendo ahora mismo 
Tenemos 15. Venga, oficiales y operadores vamos a poner. Ya hemos puesto que ganen más 0,09. Porque si no, nos quedaríamos en operaciones tarde o temprano, en cierto modo. Informe de las operaciones. La creciente revelación, la creciente revelación de que no somos la única especie inteligente en el universo está provocando que muchos vean a sus semejantes humanos con otros ojos. Eh, algo que ha dado cabida a la esperanza de poder resistirnos a nuestra habilidad de generar conflictos y unidos a abordar la llegada de vida extraterrestre. Intentemos dejar a un lado la extra diferencia y avancemos unidos. Todas las naciones obtienen un uno de cohesión. Vale. Espera, te voy a ir quitando esto. Esto no explica el, la interfaz. Esto no explica el tema de la nación. Vale. Y aquí las noticias, vale. Ok. Listo. Muy bien. Ocultar. Misión de la actividad alienígena completada. He aprendido algunos detalles útiles a partir de la investigación sobre la zona de la siguiente ONI en Argentina. A partir de ahora recibirá una pequeña unificación en nuestra investigación en senno, senología. Eh, Luz María Platero, rastrear alienígena, ubicación Buenos Aires, Argentina. Genial. Objetivo completado. Hemos ganado recursos. 20 de eh, acciones y 20 en investigaciones. De lujo. Vale, nuevo objetivo, investigar el rastro de la alienígena. Nuestro consejero puede obtener algunas grabaciones de vigilancia del lugar de la alienígena. Nuestras investigaciones deberían analizar lo más pronto posible. A ver. Investigar el rastro de la alienígena. Completa el proyecto el rastro de la alienígena cuando sea posible. Vale, tendríamos que venirnos a inteligencia. ¿Y dónde estaría el rastro de la alienígena? Uh, vigilancia del cielo, misión Turismo espacial No estamos solos, progresos La edad aumentada, láser de energía Biotecnología A ver, ¿cómo ha dicho que era la misión que queríamos? Rastro de los alienígenas, vale Vale, será aquí, ¿no? Vale, ver algo completo. Rastro. Sistema de vigilancia profunda. Vigilancia del cielo. Permite la facción de las tres naves y estructura de a cualquier lugar del sistema solar. Revela inmediato las naves alienígenas y habitar el rango. Este de grito, misión para los planetas exteriores. Rastrear. No está. Yo creo que sería este, ¿eh? Yo creo que es este sistema. Yo diría que sí. Muestra el árbol. Hacemos una búsqueda completa. A ver si lo encontramos. Eh, Alieni. Yo creo que es la sistema de vigilancia. Necesitamos la vigilancia del cielo. De todas maneras, ¿vale? Vigilancia del cielo que está aquí. Tengo que invertir más aquí. Y conseguir esto rápido. Voy a poner un 60 aquí. Tened en cuenta que esta es la influencia de cada uno, ¿vale? Nosotros tenemos aquí el 49. Aquí tenemos el 33 y aquí el 37. Esto para influir en el público. Contribuyo con 8 aquí. Vale. Y aquí contribuyo con 0. No quiero contribuir con 0 porque me están quitando el control de aquí. 
Vale. De momento esto se ha conseguido. Vale, vamos para adelante. Dos proyectos disponibles. Ahora podemos comenzar a trabajar en el proyecto de rastro de alienígena. Objetivo cumplido. Investigar el rastro de alienígena. Permite la facción. Vale. Ya lo hemos conseguido. Ya hemos conseguido el control de la nación. Genial. La prioridad de una nación. Selecciona la nación y luego ve al panel de información de las naciones. Ya le voy a prioridades para ver qué prioridades tiene la nación. Ok. Y crear tu consejo. Tu consejo de facción en el principio de eh, tu esfuerzo político. Vale. Te gusta mantener el consejero en tu, eh, en tu consejo. Vale, cinco. Vale, tenemos que jugar una nación grande. Misión de controlar la nación con éxito. De lujo. Ya tenemos una nación. Sudáfrica. No es la mejor, pero la tenemos. Consejero enemigo detectado. En Rusia. Uf, no me interesa que me controle en Rusia, ¿eh? A ver, vamos a contratar consejeros. Dice que tengo que conseguir cinco, no voy a conseguir cinco. Los evangelistas son figuras públicas que han conseguido influencia. Estos son buenos para influenciar. Vale, investigación no tiene. Pero persuasión sí. Vamos, vamos a coger una para persuasión. Me cuesta 60, tengo 73, ¿eh? Cuidado con lo del coste también. Claro, este tiene 6 y 5 en investigación. No es muy bueno, pero me cuesta mucho más barato. Así que vamos a reclutarlo. Puede controlar naciones, establecer políticas. Vale. Este es de Mozambique. Tenemos que desarrollar el proyecto de célula clandestina para reclutar. Vale. Este también tiene mucha investigación. Pero en qué pecamos, por ejemplo. Quiero mirar qué pecamos. Dame un momentito. Por ejemplo, en esto de aquí, que no sé lo que es, pero ahora lo vamos a ver. A ver quién hay por aquí. Buah, este tiene un montón de funciones. Espionaje. Es bueno en espionaje, ¿eh? Mm. Vamos a reclutarlo. Puede hacer muchas cosas con el tema de espionaje. Ok. Ya tenemos a cuatro consejeros. ¿De acuerdo? De momento los vamos a mantener así. En Rusia ya está controlado por una facción. Ellos con esa facción controlan algo ahí. A ver. Comandante, todo listo para ponerme la mano a la obra. Eso vamos a hacer, chicos. A ver, quiero la influenciadora. Al influenciador, perdón. Este tenía 6, este tiene 2. Este tiene 8, vale. El influenciador eres tú, para mi caso. Ahora mismo no podemos hacer nada más, pero sí tenemos a Thomas y demás. Tenemos que esperar a que llegue el momento de las funciones, ya hemos encontrado ahí un espía, hay que tener cuidado con Rusia porque Rusia es muy fuerte y queremos controlar una gran nación nuestro punto de control en Sudáfrica quedaría más desprotegido y ofenderá a las purgas enemigas si se llevara a cabo una misión de defender intereses, más protegido mmm, defensa de intereses vale, ocultarse defensa de intereses A ver, de todas maneras, Sudáfrica tiene dos puntos más, ¿vale? Dos puntos de control más. Tenemos uno de ellos. Tenemos un 92% de probabilidad. Quédate ahí. Quiero meter aquí al espía. Te quiero meter aquí, espía. Va con el punto de control de una facción enemiga estadística gastada. 0% de probabilidad. Buah. Medidas severas, nada. Proteger el objetivo. A ver, ¿y si cojo a Thomas en vez de a ti? ¿Qué posibilidad tiene Thomas de quitarle esto? Ninguna. Mm -hmm. I'm here. 
Tomás, ¿qué podemos hacer aquí? A ver, Tomás, me haría falta... A ver, el problema es que ya Rusia la tengo complicada, ¿vale? Tengo que joder a ese para que me dejen entrar. Entonces, podríamos intentar entrar algo en Estados Unidos. Pero es que tengo un 0% de probabilidad de controlar esto. Mejor me cojo a Luz María. Intento influenciar un poquito por aquí. No tengo influenciación con esta. No tengo a nadie para influenciar. Mierda, el que tenía era este. Y lo tengo ocupado. Mal asunto, amigo. Bueno, de todas maneras, contigo podría tomar algún punto de control que no sea fuerte. Vale. Tenemos a Japón un 5% nada más. Va a ser complicado. ¿Quién es eso? Eh, Mongolia. Podemos controlar a los mongoles. Podríamos intentar controlar a los mongoles. Pero no sé si me interesa. Portugal no estaría mal tampoco. España solo tengo un 20%. Controlar Argentina lo tengo difícil también. Tengo Uruguay. Con un 82% le podía meter influencia y conseguirlo. Con cuatro influencias. ¿Y qué me daría Uruguay? De investigación poco. PIB tiene 4,3. Tiene dos puntos y milicia... Bueno... Vale. Era atómica 3,5. Venga, da igual. Vamos a ir controlando. Necesito controlar los lugares. Está controlando nación. Tendría que empezar a mover y ir mirando temas, pero. Vale, tú, espía. Vente a Rusia. Y vamos a intentar joder un poquito. Golpe de estado, no creo que funcione. Rastrear consejero. Vamos a rastrear al consejero que hay allí. Vale, amiguita, tú vas a aconsejar o no. Ocultarse tampoco. Tú solo puedes controlar a la nación y demás. Vale, pues controlemos una nación. Tienes poco poder tú para controlar. Pero bueno, podemos ir cogiendo naciones pequeñas. Podemos controlar Belice. Nos aportaría dinero e investigación. Yo creo que sí. Vamos a intentarlo. Vale, confirmamos. Hemos encontrado a Unidad Prima. Nos hemos encontrado a Unidad Prima. Esta facción ha reunido a toda la xenofobia del país en su fila. Sus seguidores se han opuesto a la llegada de alienígenas sin tapujes. E incluso han amenazado a los humanos de que estén a favor de buscar una manera de comunicarse con los alienígenas. No son forma de vida o xenosabios. Son demonios encarnados. Y ellos y los traidores se apoyen y enfrentarán a nuestro juicio. Mm, ¿Y dónde la habéis encontrado? Hemos encontrado también Academia. Dirigimos a los primeros miembros de la comunidad de científicas de la Tierra. Esta facción ha concluido que cualquier especie capaz de cruzar la estrella debe haber dejado de usar la violencia para resolver conflictos. Vale. Ya sabemos de dos, ¿vale? Tenemos a dos. Y podemos ver sus recursos. Hay que tener cuidado. También podemos ver qué controlan, ¿vale? Y las relaciones que tiene con cada uno. Tiene tolerancia con nosotros. Por lo tanto, bien. Tecnología no podemos verlo. Y los consejeros no sabemos dónde están. Lo estamos investigando, lo estamos buscando. ¿De acuerdo? Así que bueno, vamos para allá. Hay un montón de datos en este juego. No me voy a, digamos, a meter de lleno en todo. Pero hay un montón, un montonazo de datos. Le voy, a dar a, le voy a dar velocidad a la cosa. Para que nos dé tiempo a descubrir más. Misión de rastrear consejero con éxito. Hemos incrementado nuestro conocimiento sobre luz marina platero. Sabemos con precisión que su lealtad real es de 11. Mmm... Objetivo Lunarina Platero. ¿Me he, ¿Me he espiado a mí mismo? Pero bueno, sabemos que su lealtad no es mala del todo. Ok. 
Vale, para misión rastrear al consejero de la región de la ciudad de Belice. ¿Pero aquí rastreado consejero? ¿En Belice? No era allí, ¿no? A ver, a ver qué he hecho yo. Aquí no era... Yo creía que ahí era... Eh, le había puesto a conquistar. Bueno, ahora veremos. Tenemos que tener cuidado. Hay, hay países que están en guerra, ¿eh? Vale, controlar la misión con éxito. Sudáfrica ahora estamos con dos de los tres puntos de control de la zona. Tirada un 64%. Nos va a costar más trabajo, más trabajo la próxima. Controlar la nación con éxito. Ahora controlamos parte de Uruguay. De lujo. Vale, adquisición de control ejecutivo de Belice. Nos hemos hecho con el punto de control ejecutivo de Belice. Por lo que nos brinda un control significativo sobre el gobierno de la nación. Ahora puedes crear alianzas y rivalidades y tomar el control sobre las reservas de armas nucleares de la nación. Si es que existen. Vale, que eso es un punto a tener en cuenta, ¿eh? Las armas nucleares de cada nación. Vale. Esta misión se puede utilizar en principio para iniciar y finalizar guerra y desarmar a la nación. Y tiene el poder de una nación mediante acciones violentas o mantiene un control continuo sobre un punto de control ejecutivo por un periodo de 180 días. Se puede llevar a cabo una misión de establecer política para crear y abandonar federaciones. Vale. Bien, Belisa ahora es nuestro. De lujo. Hemos descubierto algunas organizaciones nuevas que podríamos conseguir. ¿Dónde, amiga? Vale. Hemos completado el objetivo de comprobar prioridades de una nación. Vale, genial. Las prioridades de la nación serían esta de aquí. Vamos a invertir. Estabilidad en desarrollo. Militarista. Vale, ahora mismo la tenemos en resistir. Vamos a hacer una inversión indirecta. Podemos invertir, por ejemplo, no tiene milicia. Podríamos invertir un poquito en milicia. Le podemos invertir dinero, ¿vale? El problema es que requiere mucho que no tenemos. Así que hay que esperar un poquito. Para crear consejos está en ello. Crear un punto de control en una nación lo tenemos que hacer ahora cuando lo controlemos, pero tiene que ser una grande. Investigar rastros alienígenas. Se está investigando. Controlar las naciones de la Tierra, estamos en ello. Industrializar el espacio también. Investigar la colisión. Ese ya está conseguido, ¿no? Vale. Let's go, dale al play. Ah, tenemos misiones nuevas. A ver, ¿cómo tenemos aquí? Aquí tenemos que controlar a la milicia. Controlar aquí va a ser complicado, ¿no? Son 80%. ¿Qué podemos así? Establecer política nacional, no. Vigilar ubicación, aconsejar. Lleva uh, tu experiencia a una nación y habitar los atributos de ciencia, mando y administración del consejo. Harán que mejore la producción de investigación, las capacidades de combate y el rendimiento financiero. Vale, podría ser bueno, pero creo que yo podría aquí controlar esto. Voy a intentarlo con un 82%. Vale, Galias. Vamos a intentar establecer una política. Establecer una política crucial para la nación objetivo, como por ejemplo dar inicio a una guerra. Dirigir la política una vez que hayas resuelto la misión. Y es que tener el control ejecutivo, lo tenemos. Vale. Mi orden es tú para que eres, para que eras buena tú, amiga. Para rastrear. Para rastrear. No tenemos pruebas, por así decir, alienígenas. 
Pero me gustaría rastrear el tema de Rusia. Mm, mm, mm. Controlar esta tipa no es buena para controlar. Solo tendría un 2%, ¿vale? Y es que no tengo muchas más cosas que hacer con ella ahora mismo. Entonces, controlar con ella ahora mismo es una locura. Porque apenas tiene nivel. Pero si busco naciones muy endebles. Como por ejemplo, sería el caso de Mozambique. Que ahora mismo nos daría algo de dinero y tal. Pero tenemos. Podemos controlar su milicia, ¿eh? Ellos tienen el control como autoritarismo, es el gobierno que tienen. Venga, vamos a intentar controlar a Mozambique. Vale. Y este amigo sí puede influenciar y hacer campañas. O sea, me ha dicho que deberíamos. Ten cuidado, ¿qué me falta aquí? Solo me falta un punto de control de Sudáfrica. No sé si va a ser fácil. 92. Vale, solo me falta ese. Vamos a ir a por ellos. Voy a poner todo a controlar ahora mismo. Hemos encontrado el predestorado. Los líderes de esta organización son una alianza de oficiales que creen que la naturaleza está clandestina de la alienígena lo identifica como amenaza. Pero han llegado a la conclusión que cualquier especie que pueda cruzar distancias interestelares no es nada a lo que la humanidad pueda oponerse. Vale, son unos idiotas, vamos. Básicamente. Bueno, vamos subiendo. Apenas tenemos puntos de influencia, ¿eh? Tenemos que aumentarlo, tío. Estos son los puntos de cada cosa. Seleccionar política para Belice. Descarga, declarar independencia. A ver. ¿Qué nos da cada cosa? Declara la guerra a un rival o un aliado con ejército o armas nucleares. Nuestros aliados podrán unirse. ¿Qué necesidad de esta nación tenga al menos un ejército? No. No puedo hacer nada con ellos. O si sea, ahora mismo no me deja. Sí, no puedo hacer ninguna. Bien, tienen el bienestar. Libertaria, economía, bienestar, milicia. Ecológica, comunista. Robinsoniana. Empeoraría la economía. Democracia deficiente. Subsistencia. Subsistir. Despolearía y aumentaría el conflicto, ¿no? Vamos a darle estabilidad, a ver si podemos. Creo que podía intentar controlar esta nación en la próxima. Yo creo que sí. Nos queda un punto de control en Belice. Misión controlada la nación en éxito. Hemos conseguido el punto de control de la resistencia de Sudáfrica. Ahora contamos con 3 de 3 puntos en la zona. Genial. Nuestro consejero eh, está al descubierto. Otra facción de, de detectó a Benny Gilbert, miembro del Consejo de Resistencia de la región de Yosanaburgo de Sudáfrica. Los enemigos pueden investigar o atacar a los consejeros detectados. El consejero debería considerar la misión de ocultarse para evitar cualquier vale. A este habría que... Al de Sudáfrica habría que ocultarlo. No han descubierto, chicos. Vale, hemos controlado Uruguay. Ya tenemos los dos de dos. Genial, Uruguay, nuestros chicos. Y hemos conseguido controlar... ¿Qué punto era este? Ahora de controlar... Uno de... Ah, Mozambique. Solo tiene uno de uno. Genial. Pues de lujo. Y que no aportaba Mozambique. A ver... Mozambique nos da dinero y electricidad. Tiene milicia y espolio, lo tiene regular. Pues están resistir también. Como lo tenemos resistencia. Vale. Eh, estupendo. 
Tenemos los controles de las tres, de tres naciones, de dos naciones ya, ¿vale? Consejero enemigo detectado. Los agentes de la Resident han detectado con éxito un consejero. De lujo, eso sí lo quiero ver. Vale, aquí está el consejero. Político. Y es de esta facción. ¿Y dónde está? En Turquía. Tiene un punto de Turquía. Podríamos atacarle en el próximo, quizás. A ver qué podemos hacer con el espía en el próximo turno. A ver, amiguito. Tú eras el espía, ¿no? Eh, sí. Es una misión para ti. Con el amiguete. Hasta en el punto de control de una facción enemiga. Eh, a ver cuánto... No, no tendría zona. Sería complicado esto aquí. Contacto. Contacta con un consejero de otra facción que es identificado para el inicio de relaciones diplomáticas. No sé de qué facción es. A ver. ¿Dónde están las facciones? Consejo, ¿no? Inteligencia. Hábitas. ¿Dónde estaba el menú de facciones? Aquí, ¿no? No, esos son... Vale, creo que voy a hacer contacto con él. Vale. A ver, amiguita. A ti te tengo que poner a intentar conquistar otro lugar. Vamos a conquistar toda Sudáfrica. Y ya luego veremos. Necesito más dinero. Aquí no queda nada que controlar, ya lo tenemos. Venga, vamos a por Zambia. Tú, ocúltate, amigo. A ti te han descubierto. Vale, amiguete, tú... No sé si va a vigilar la ubicación. Tenemos un 91% contra esta nación. No, ¿a dónde me he ido? Ah, he me ido a Zambia. Cancela, cancela esa misión. No era esa idea, era continuar. Esta la tenemos ya Uruguay, vale. Brasil. Oye, pues no está mal de Producto Interior Bruto y de investigación, ¿eh? Ojito. También es que es muy grande, ¿eh? Tiene cuatro puntos, Brasil. Pero conseguir Brasil un 13%, tú. Está la cosa muy cruda para entrar ahí. Muy, pero que muy cruda para entrar ahí. Necesito naciones grandes, tío. Lo peor es que no tengo nadie que haga propaganda ahora mismo. No tengo actualmente nadie que haga propaganda, tío. Voy a intentar conseguir zona en Europa. Vamos a empezar con Noruega. Vamos a meter influencia, que tenemos algo. 79%. Esperemos que consigamos. Vale. Confirmarlo. Y voy ahí al tema de la investigación. Le voy a dar play. Misión contarse completada. Genial. ¿Cómo va esto? Vale, las investigaciones van bien. Eh, me ha quitado el control de esto y me lo están quitando todo, tío. Voy a por la vigilancia del cielo. Me interesaría conquistarla a mí. No tenemos ni bonificaciones ninguna, tío. Tres al día. A ver si ganamos. 22, 35. Nosotros tenemos... Existencia contribuyó con 34. Este está investigando con... Está investigando con 35. Tiene mucha ciencia esta gente, tío. Tengo que conseguir más ciencia yo en el mundo. 
Comenzaba las negociaciones con el convenciente de los protectorados. Te tira tu querido, nos obligaremos a tomar medidas. Hmm. Vale, ¿qué podemos negociar? Creo que abandono el proyecto ahora mismo. No quiero negociar contigo. He negociado para probarlo, pero no quiero hacer negocio contigo. Vale, empiezo a pensar que en Europa va a ser un problema esta nación, tío. Esa... Esta facción, tío. Es muy fuerte allí. Vale, aquí el proyecto interior bruto. Ya vamos aumentando nuestra producción. Misión controlar con éxito, de lujo, amiga. Repetir. Uh, misión controlar. Y mira que he gastado ahí. Influencia, amigo. En Noruega, no me no he podido... A ver, creo que voy a cambiar uno de los personajes, tío. Necesito a alguien que me influya, tío. En verdad, esta se hace en Mozambique. Buah, estabilizar una zona. A ver cómo lo hago. Mozambique. Mozambiquia. Vale, estabilizar, detener consejero. Sabotear instalaciones, proteger objetivo, contacto, aconsejar. ¿Sabes qué te digo? Mira al consejero a tiro. Deterlo. Si tenemos un consejero enemigo para hacerle un interrogatorio, de tener éxito se interrumpirá cualquier misión que esté realizando el consejero enemigo. Estadística gasta aquello. Éxito el 10%, matarlo el 6%. Rastrearlo, no sé, vigilar la ubicación. Sabotear instalaciones. Un golpe de estado, nada, y eso no me vale para nada. No me va a salir, así que pasamos de esto. A ver, el espía ahora mismo no me viene demasiado bien por lo que estoy viendo. Veamos. Despedir. Necesito a alguien... El espionaje no, que sea muy bueno, activista, cambios sociales. Son figuras públicas que ha, vale, que ha influencia para mover ideología a un grupo de seguidores a veces, venga. Quiero que influencie todo lo que sea posible, tío. El problema es que no tengo para comprarlo y ahora mismo no tengo para ninguno porque, claro... Hasta los puntos, ahora tengo un consejero menos. Así que eso ahora mismo se acabó. Amiguita, tú estás controlando ahí de nuevo, ¿no? Con un 86%. Tú eres bueno para una campaña pública, vente para acá. Hagamos una campaña a España, podría estar bien, pero... Voy a intentar ganarnos un poquito a Estados Unidos. Que tiene un 36% nada más, tío. Nos metemos en Alaska. En Canadá. Perdón. Venga, campaña pública. Tú, amigo. En Noruega se no hay a la mierda, ¿no? La idea de conseguir Noruega, ¿no? Vamos sobre seguro. Quiero zonas de investigación. Mira, aquí tenemos una de 84. Y esta tenemos 92. En Zimbabue. Zimbabue nos proporcionaría 14 de investigación. Así que, vete a Zimbabue. 
De lujo. Podemos confirmar. Hemos encontrado por eso éxodo. Ojo, cuidado, ¿eh? Un grupo de magnate tecnológico ya estaba financiando la exploración espacial. Mmm, vale, amiguete. Tendremos cuidado con ellos. Habrá que tener cuidado con esa gente. Eh, comandante, puede echar un vistazo a algunos consejeros disponibles. Consejeros. Vale. Han venido nuevos consejeros, ¿no? Vale, la ciencia de todo el mundo ya tiene plena comprensión de la vigilancia del cielo. La facción de la resistencia aportó la mayoría de la causa y elegirá el nuevo rumbo. Genial. Flota de los alienígenas detectada. Los telescopios de vigilancia han detectado una nueva flota de los alienígenas se está trasladando a la órbita terrestre baja 1. Amigo. Mira dónde están. Vienen hacia acá directo, ¿eh? Mira la tierra. Lo tenemos cerca, ¿eh? No, no, no vienen para acá, realmente hacia la tierra. Tienen esta dirección, pero yo creo que es porque la tierra se seguirá moviendo y llegarán allí. Vale, la próxima investigación la, la hacemos nosotros. El electromagnetismo, láseres de alta energía, manipulación del carbón avanzado, realidad aumentada, sistema de vigilancia profunda. Comenzar. Vamos a quitar ahora eso porque yo quisiera. Este tiene 70 puntos. Nosotros aquí hemos aportado 24. Aquí va a ser difícil ganar ya. Aquí hemos aportado 9 en misión del espacio. Pero hay una con 60 ya. Con eso aportaría 9. Mentira. Aportaría 2 por día. Terminaría el 12 de noviembre. Estamos a 4. Serían 8 días por 2, 16. Aportaríamos, no llegamos. Por mucho que quiera, no llegamos ya. Cuarenta, cuarenta. Aquí aportaríamos uno con ocho, uno con ocho y nueve. Es que tenemos cinco nada más. Tenemos que aumentar nuestra producción. Quiero controlar la ciencia, tío. Mención de campaña pública conseguida en Canadá. El valor actual es de 14. Bien. Puede ser que Canadá la podamos controlar un poquito más adelante, ¿vale? Cuidado con esta misión de aquí, tío. Equipo de asesoramiento. Enfocarse en el desarrollo económico. Controlar aceite. Estuve con determinación. Generales. Reforzar la ayuda internacional. La economía aumenta un 10%. Vuelo espacial y prioridad de impulso aumentan. La inversión nacional destinada a prioridad de milicia. Vale, vamos a hacer ejércitos. Controlar la misión de Zimbabue ahora es nuestra. Vale. Estupendo. Y Zambia, Malawi, los dos puntos son nuestros también. Guay. O sea, Sudáfrica está haciendo nuestra casi, ¿eh? Sudáfrica la estamos controlando. Mirar toda esta zona. Tenemos aquí unos compis que nos están jodiendo un poco. Tiene uno de los controles. Podríamos quitar el otro. Podríamos intentar quitar el otro. Porque le podríamos quitar... Eh, 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 el tema político. Pero hay que tener cuidado. Pasa que esta no, es que realmente Angola no nos da un beneficio muy alto, ¿vale? Ready. Controlar Canadá, éxito del 32 nada más, tío. Esa campaña no ha servido para mucho. Poca investigación. 15 de investigación. El Caribe nos da 18, pero va bajando. 52 Brasil. Pero tenemos poco éxito en ella. Uf. 
41 Argentina de investigación Bolivia eso es nuestro Chile un 25 tiene 58% de probabilidad de influirlo lo veo bajo ¿eh? en Sudáfrica es fácil pero Eslovaquia me daría 20 puntos ¿eh? no está mal Eslovaquia no estaría mal ten en cuenta que tampoco es el más influenciador este Turmesnistán 11 y subiendo de inteligencia Tailandia 31 Laos 9 nada más pero es fácil de conquistar Japón estaría genial me da 126 pero ¿quién controla Japón tío? Japón hay gente de todos los colores metido ¿no? Podríamos intentar hacer campañas públicas. Pero para eso sigo en Canadá. Canadá nos puede aportar 64. No tanto como el otro, pero es más sencillo. Hacer o sea, una campaña pública. ¿Dónde me he ido? A tu servicio. Espera, 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 ¿dónde me he ido, tío? Reporting in. No, hombre. No sea idiota. Aquí, ahora sí. Vale. Te toca, amigo. ¿Cómo tenemos esto? Esto es nuestro ya, ¿no? Habéis aprendido la verdad para la nación el objetivo. Con el ejemplo, da inicio a una guerra. No quiero ahora mismo guerra ni nada de eso. Aumenta la forma de iniciativa de probabilidad de detectar a los consejeros enemigos y a los alienígenas. Oye, tengo aquí a alguien. La iniciativa la tengo aquí al lado Y controla la milicia 0.45 de milicia 1.2 Quizás debería declarar la guerra a Botswana Quizás debería declarar una guerra a Botswana Pues puede ser Ven acá para acá Pero espérate aquí que nos queda Eso es nuestro también Sudamérica es nuestro por completo Nambia, mira, me puede dar un poquito Es muy poco, pero es muy fácil de controlar Solo tiene uno Y tenemos un 95% Me llevo a Nambia para adelante Madagascar No me interesa ahora mismo Sus probabilidades son muy bajas Algo en Sudamérica que sea factible No parece Es que esta tipa No es de los mejores que tengo tampoco tío. Tengo que comprar un consejero ¿eh? A ver El experiencia de una nación o hábitat Los atributos de ciencia, mando y administración Del consejo harán que mejore La producción de investigación y las capacidades de combate Vale, pues entonces mira como Vamos a hacer una cosa Hagamos una cosa. Vamos a intentar mejorar aquí. En Zambia. Tú estás en Zambia, vamos a intentar que mejores. Vamos a intentar mejorar Zambia para que mejore la investigación. Vamos a aconsejar. Que tenemos un 100%. Vamos a darle a confirmar las misiones y nos vamos. Misión aconsejar completada. Genial. Pues repite misión. Sigue aconsejando hasta que se hagan más listos. Que Zambia tiene buena experiencia. Tiene buena consejera allí. Misión campaña pública con éxito. Genial. Vamos a seguir dando campaña allí, amigo. Si no ocurre nada grave, estamos al 12 de noviembre. El 14 de noviembre se terminamos la investigación. Investigación global que la ha conseguido al Bajara. Al Bajara. ¿Veis esto? Eso, ¿no? Aportó la mayoría de vale. Bueno. Ellos lo han conseguido. ¿Qué le vamos a hacer? Misión de controlar una nación con éxito. Genial. Ahora controlamos eh, Nambi, Namibia. 
Es nuestra, de lujo. Una cosa. La nueva investigación que hemos comenzado aquí. Quiero tener un poco de control sobre ella. Aquí no lo voy a conseguir ya. Dame un segundo, esperarse. Quiero aportar aquí y ganar aquí. Este lleva ya un 25% con 5. Yo voy a aportar ahora eh, dos diarias. Le puedo sacar eh, ventaja porque tengo tres. O sea, creo que le podría ganar ventaja aquí. No se está investigando la audiencia, tío. Para poder influir al público. Eso estaría bien, ¿eh? No. Vale, amigo. Eh, aconseja aquí un poco. Los demás están asignados ya, creo, ¿no? Hemos encontrado a los sirvientes. ¿Dónde? Los sirvientes son que quieren servir a los alienígenas. ¿Ve? Apoyar a los alienígenas a toda costa. ¿Dónde están esos sirvientes, tío? ¿Qué tiene esta aquí? Región productora de recursos. Doctor que modificación a la prioridad de la economía de la nación. Genial, tío. Hemos encontrado una facción que no la veo. ¿eh? Offering assistance. Completada. Vale, estoy preparando mi experiencia de Zambia. E investigación de la nación, 7% de interior efectivo usado para calcular el punto de investigación del 3% y el desempeño de ejército. Y la fuerza de defensa, 0%. Vale, la fuerza no ha subido. Vale, tiene el bienestar un poco bajo. Pero está subiendo el tema y el producto interior bruto también. Me da más dinero. Y produzco más inteligencia, vale. Misión de aconsejar completada. ¿Qué hemos conseguido? El 5% de Producto Interior Bruto y algo en investigación, de lujo, amigo. A ver. Una pausa un momentito. Puedo invertir un poquito. Cuesta 618. Y tengo 512. No puedo mejorar ahí. Quizás sí en Sudáfrica. Pide mucho más dinero. Sudáfrica, el bienestar está bajando mucho, ¿eh? Tendríamos que ir a aconsejarlos. Campaña pública con éxito. Genial. Pues iremos a verla, a ver cómo está Canadá en la próxima. ¿Podremos tomar algo de Canadá? ¿Creéis que podremos? ¿Quién será el más bueno para tomar Canadá? ¿Eh? La flota de la se ha desplazado hasta ubicarse en la órbita terrestre baja. Mm, mal rollito Construir un módulo de mando para una estación espacial pequeña Vale Una estación espacial ¿La podremos construir o no? Necesitamos un módulo de mando, ¿no? ¿Cómo construimos el módulo de mando? Eso tengo que verlo. ¿Cómo construimos el módulo de mando? Vale, clases de nave, constructor de nave. Habita. La estación espacial. La resistencia no tiene nada, tío. Seleccionar un hábitat aquí. Ah, vale, estas son las facciones. Ok, núcleo de la plataforma. Eh, ¿Cómo seleccionamos el hábitat? Estación espacial. Seleccionada. Quiero construir, tío. Construir naves. Construir una nueva nave. No me deja ahora mismo. No puedo. Y las hábitats que hay son estas y no las puedo controlar. Puedo construirlo, pero no me deja construir todavía. No tengo... 
Pues no tengo poder o no tengo dinero para eso. Vale, se puede diseñar tu propia clase de nave y todo, ¿eh? Oye, para eso tendré que investigar algo. Porque todavía no me deja construir. Eh, no tenemos clase de nave, tío. Necesito construir nave. Pues chicos, mientras que yo investigo cómo se construye una nave, os dejo por aquí el capítulo, el vídeo. Decirme cómo ha parecido el juego. A mí me vicia mucho. Yo sé que es un juego que es un poco extraño el tema de que es todo gestión y demás, pero me parece fascinante. Ya sabéis, dejarse un like por ahí, suscribiros si no estáis suscritos, para traer más y mejor contenido. Y gracias a Judescore por pasarnos de este juegazo, que yo le tenía muchas ganas. Dejadme ahí en los comentarios qué os parece y qué podíamos eh, hacer con este juego, si le podemos traer más, que podemos traer más capítulos, si os molaría ver más. También deciros que seguramente lo voy a estar jugando en Twitch para aprender a jugarlo, así que si queréis pasaros por mi otro canal, por el canal de la otra plataforma... Allí os espero, lo tenéis en la descripción, todos los detalles y nos vemos en el próximo vídeo, locos.